नमस्ते प्यारे बच्चों इट्स टाइम फॉर सॉल्यूशंस सो दिस इज सेट वन फिफ्टी फाइव ऑब्लिक वन सीरीज जीबीएम इस बार ऐसा हुआ कि शायद दिल्ली वाला पेपर अलग रहा है और आउटसाइड दिल्ली अलग रहा है यानी डिफरेंट रीजन्स में भी इन्होंने सेम पेपर दे दिए तीन सेट इन्होंने छापे हैं इस बार सीबीएसई ने और तीन सेट में कुछ क्वेश्चन डिफर किए हैं कुछ क्वेश्चन सेम है तो देखते हैं इनके सॉल्यूशंस सीबीएसई की तरफ से भी अपलोड होंगे उसे बाद में आप वेरीफाई कर सकते हैं सो क्वेश्चन नंबर वन जैसे कि आपको दिख रहा है एक कॉमन सा क्वेश्चन था नाइक्रोम एंड कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम रेडियस आर कनेक्टेड इन सीरीज करेंट आईज पास थ्रू दैम विच वायर गेट्स हीटेड अप मोर जस्टिफाई योर आंसर एक छोटा बच्चा भी ये बात जानता है कि जो हीटर हम घर में इस्तेमाल करते हैं उस हीटर में जो उसका एलिमेंट होता है हीटिंग एलिमेंट वो नाइक्रोम से बना होता है और जब हम हीटर ऑन करते हैं कॉपर वायर के थ्रू उस नाइक्रोम वायर को सप्लाई मिलती है और ज्यादा हीट जो है वो हीटर में डेवलप होती है यानी नाइक्रोम वायर में डेवलप होती है तो इसका सही जवाब है नाइक्रोम वायर उसका रीजन हम बताएंगे जस्टिफायर आंसर में नाइक्रोम एक एलोय है और एलोय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है कॉपर कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी कम है नाइक्रोम एलोय है उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है और सीरीज में जो हीट डेवलप होती है उसके लिए हम फॉर्मुला यूज कर सकते हैं एच इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी तो अब आई स्क्वेयर आर टी में आई स्क्वेयर और टी दोनों के लिए सेम है कॉपर और नाइक्रोम के लिए तो जिसका आर ज्यादा यानी नाइक्रोम का आर ज्यादा तो हीट डेवलप भी नाइक्रोम में ज्यादा क्वेश्चन नंबर टू डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम वी ऑल नो दैट यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम आपको लिखना था सिर्फ एक वर्ड यस क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए ग्लास प्रिज्म वेरी इफ द इंसिडेंट वॉयलेट लाइट इज रिप्लेस बाय रेड लाइट गिव रीजन सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वॉयलेट और रेड में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका कम तो हम जानते हैं जब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन व्हाइट लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रेड जो है सबसे ऊपर मिलती है हमको वॉयलेट सबसे नीचे मिलती है यानी वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है और ये डेविएशन सीधे सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है तो वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड से ज्यादा होता है तो हम यहाँ कंक्लूड करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी कम हो रहा है क्योंकि हमने रेड लाइट लगाई है वॉयलेट की जगह अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो हम प्रिज्म फॉर्मूला अगर लगाएं चाहे तो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए लगाएं चाहे तो जनरल फॉर्मूला लगाएं तो प्रिज्म फॉर्मूला जो है वो है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय टू अपॉन साइन ए बाय टू और इस फॉर्मूले को लिखते हैं आपको साफ साफ पता चल रहा है कि अगर म्यू डिक्रीज होगा तो डेल्टा एम भी डिक्रीज होगा क्वेश्चन नंबर फोर नेम द फिनोमिना विच शोज द क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रो रेडिएशन तो सिंपल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्वांटम नेचर यूज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही वो फिनोमिना है जो क्वांटम नेचर को रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन नंबर फाइव प्रिडिक्ट द पॉलरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बिलो एनसीआरटी का सॉल्ड एग्जांपल है ये और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कई बार एक मैग्नेट दिखाते हैं इसमें कई बार दो मैग्नेट दिखा देते हैं दोनों मैग्नेट का कंबाइंड इफेक्ट सिमिलर है सेम है लूप की पोजीशन से हमें पता चल रहा है कि कैपेसिटर वाली जो साइड है वो अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ ये दूसरी वाली साइड है तो जब साउथ पोल ऑफ मैग्नेट को हम इसकी तरफ ले जाएंगे तो जो करेंट इंड्यूस होने की टेंडेंसी होगी वो क्लॉक करंट इंड्यूस होना चाहिए इधर से देखने पर हालांकि सर्किट ओपन है इसलिए करेंट फ्लो नहीं होगा इधर नॉर्थ पोल आ रहे हैं तो एंटी क्लॉक करंट इंड्यूस होना चाहिए तो करंट जिस तरह से फ्लो होना चाहिए उसमें हम बोलेंगे कि ए हायर पोटेंशियल पर होगा और बी लोअर पोटेंशियल पर होगा तो ए की पॉलरिटी होगी पॉजिटिव बी की पॉलरिटी होगी नेगेटिव तो क्वेश्चन में पूछा है प्रेडिक्ट द पॉलरिटी तो आपको आंसर लिखना है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव शॉर्ट एंड प्रिसाइज आंसर तो ये हुए वन मार्क क्वेश्चन सेट वन से टू मार्क क्वेश्चन की बात करते हैं सेम सेट से Draw the intensity pattern for single slit diffraction 
एंड डबल स्लिट इंटरफेरेंस कॉमन क्वेश्चन है कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड में पहले तो ऐसा करते थे कि नाम भी नहीं लेते थे इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन का सिंगल स्लिट से हमें पहचानना होता था कि डिफ्रेक्शन और डबल स्लिट से हमें इंटरफेरेंस पहचानना होता था हालांकि इस क्वेश्चन में इन्होंने साफ कर दिया है साफ साफ नाम से लिखा है कि डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस के इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाकर दिखाने जिसमें इंटरफेरेंस में हम जानते हैं ऑल द फ्रेंजेस आर ऑफ सेम विथ एंड इक्वल इंटेंसिटी डिफ्रेक्शन में सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम के बाद जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उनकी इंटेंसिटी तेजी से डिक्रीज होती है सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम की अगर आई जीरो माने तो सेकेंडरी मैक्सिमा आई जीरो बाय ट्वेंटी टू फर्स्ट ऑर्डर का देन सेकेंड ऑर्डर का सेकेंडरी मैक्सिमा जो होता है आई जीरो बाय सिक्सटी वन और बहुत तेजी से डिक्रीज होती है और उनकी विड्थ भी इक्वल नहीं होती तो पैटर्न बनाकर हम उसके बेसिस पर दो डिफरेंस इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन पैटर्न में बताना था तो पैटर्न में हमें दो डिफ्रेक्शन लिखने थे कि इंटरफेरेंस में सभी ब्राइट फ्रेंजेस इक्वल इंटेंसिटी की होती है डिफ्रेक्शन में नहीं होती है इंटरफेरेंस में सभी फ्रेंजेस इक्वल विथ की होती है ब्राइट एंड डार्क डिफ्रेक्शन में नहीं होती है या इससे मिलते जुलते हैं और कोई अंतर ऑप्शन में था आपके पास अनपोलराइज लाइट इज पास थ्रू ए पोलराइड पी वन वेन दिस पोलराइज बीम पासिस थ्रू अनादर पोलराइड पी टू एंड इफ द पास एक्सेज ऑफ पी टू मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्सेज ऑफ पी वन तो पहले तो अनपोलराइज लाइट आ रही है मानक की उसकी इंटेंसिटी आई जीरो है तो जब पोलराइड पी वन से वो गुजरेगी तो नेचुरल है जो इंटेंसिटी है P1 से गुजरने के बाद वो रह जाएगी I0 जीरो बाय अब जब ये पॉलराइड P2 से गुजरेगी जो थीटा एंगल बना रहा है तो इससे निकलने पर मेलस लॉ अगर हम लगाते हैं तो इंटेंसिटी होगी I0 जीरो बाय टू कॉस स्क्वेयर थीटा तो वो एक्सप्रेशन हमें लिखना था राइट द एक्सप्रेशन फॉर द पॉलराइज बीम पासिंग थ्रू P2। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो वेव की इक्वेशन लिख देंगे पर वेव की इक्वेशन लिखना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमें सिंपली इंटेंसिटी बतानी थी फिर ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी व्हेन थीटा वेरिएज फ्रॉम जीरो टू टू पाई ये ग्राफ पहले भी कई बार पूछा जा चुका है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का वेरिएशन होता है जिसमें कुछ पीक्स आती हैं यानी जिस तरह का आउटपुट होता है फुल वेव रेक्टिफायर का लगभग वैसा ग्राफ होता है पर स्टार्टिंग जीरो पे मैक्सिमम से होती है यानी कोसाइन कर उसका स्क्वेयर नेगेटिव साइड में नहीं मिलेगा सिर्फ पॉजिटिव साइड में मिलेगा तो वो ग्राफ आपको बनाना था क्वेश्चन नंबर सेवन आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुज वेवलेंथ्स वेरी एज तो यहां पर हमें एक रेंज दी हुई है आपको स्पेक्ट्रम याद करने का एक तरीका सिखाया था वीडियो लेक्चर में उसको फॉलो करें तो टेन की पावर माइनस टेन मीटर हम जानते हैं वो एक्सरे होती है तो टेन की पावर माइनस से दो पावर अगर कम करेंगे यानी माइनस टेन से जा रहे हैं माइनस ट्वेल्व तो और इधर माइनस एट ये रेंज काफी बड़ी हो गई माइनस एट से माइनस ट्वेल्व तो इसमें गामा रेंज ही आ जाती हैं स्पेक्ट्रम से आप देख सकते हैं माइनस एट से माइनस ट्वेल्व जिसमें माइनस टेन भी इनबिल्ट है तो अगर किसी ने एक्सरे लिखा है तो मैं समझता हूं उसको भी मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि माइनस टेन इस रेंज के बीच में आ रहा है तो एक्सरे और गामा रे दोनों ही आ जाती हैं इस रेंज में तो उनका उनके एक एक यूज आपको बताने हैं गामा रे का यूज टू स्टडी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इन रेडियोथेरेपी एक्सरे टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर मेडिकल डायग्नोसिस एटसेट्रा ऐसे टेन की पावर माइनस मीटर टेन की पावर माइनस मीटर ये जो रेंज है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेक्ट्रम में से क्वेश्चन नंबर एट फाइंड द कंडीशन अंडर विच द चार्ज पार्टिकल्स मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीड ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये पहले इन्होंने दिया है ये वेलोसिटी सेलेक्टर की बात कर रहे हैं वेलॉसिटी सेलेक्टर इंपॉर्टेंट था इस साल के लिए तो वेलॉसिटी सेलेक्टर के बारे में हमें बताना है और वो कंडीशन हो जाएगी जब हम क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच चार्ज पार्टिकल को भेजते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है क्यू ई अगर मैग्नेटिक फील्ड उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे क्यू वी बी तो हम इक्वेट करते हैं क्यू ई इक्वल टू क्यू वी बी और वहां से हमें कंडीशन मिल जाती है स्पीड वी इक्वल टू ई बाई बी तो ये कंडीशन यहाँ पे ऑप्टेन करके बतानी थी एक डायग्राम भी बना हुआ है एनसीआर में वो डायग्राम हम चाहें तो बना सकते हैं 
क्वेश्चन नंबर नाइन ए ट्वेल्व पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन बीम ट्वेल्व पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज टू एक्साइट ए गैसियस हाइड्रोजन एटम एट रूम टेम्परेचर डिटरमाइन द वेबलेंस एंड द कोरोस्पॉन्डिंग सीरीज ऑफ द लाइन्स एमिटेड सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ट्वेल्व पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बीम जाकर अगर अपनी एनर्जी देती है तो ऐसे सिचुएशन में ट्रांजिशन कौन सा वाला होगा कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर वहां जाकर जब वो वापस आएगा तो कौन सी सीरीज को बिलोंग करेगा तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है इसका सॉल्यूशन मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा और अभी तो रिटर्न में मेरे पास यहाँ पे दिखाने के लिए साधन कुछ नहीं है तो इसको कैलकुलेशन करके निकाला जा सकता है क्वेश्चन नंबर टेन बहुत ही जनरल क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की एप्लीकेशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट की एप्लीकेशन से जस्ट पहले कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट एयर एंड स्टील उसमें से रिलेटेड है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट ऐसा होना चाहिए जो आसानी से डी नहीं हो सके तो हाई कोर्सिविटी हम बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाई कोर्सिविटी हाई रिटेंटिविटी अगर आप लिखते हैं तो भी सही है हाई कोर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी हालांकि स्टील की रिटेंटिविटी सॉफ्ट एयर से कम होती है पर परमानेंट मैग्नेट अगर बनाना चाहते हैं रिटेंटिविटी हाई होना पॉजिटिव है हाई परमेबिलिटी अगर लिखा है तो भी ओके okay है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहते हैं तो यहां इनका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट से टेम्परेरी मैग्नेट से है तो अगर टेम्परेरी मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाना चाहते हैं तो कोर्सिविटी लो होनी चाहिए आसानी से वो डी हो जाए और रिटेंटिविटी यहां पर भी हाई होना सुटेबल होगा तो हाई रिटेंटिविटी बट लो कोर्सिविटी और परमेबिलिटी के लिए लिख सकते हैं परमेबिलिटी शुड बी हाई सो दिस इज ऑल अबाउट सेट वन वन मार्क एंड टू मार्क क्वेश्चंस